Hallo zusammen und herzlich willkommen bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute verkosten wir eine Reihe von Karamellmalzen mit der Farbe von ungefähr 120 EBC. Ähm, wir machen dieses Video kurz nach der Habicon und ich war dort und es hat richtig Spaß gemacht und es war eine tolle Veranstaltung. Ich war sogar Referent, wie man hier an dem T-Shirt un unschwer erkennen kann. habe einen Vortrag über britische Biere gehalten und die Verkostung dazu geleitet. Das war echt spaßig. Ähm, ich hoffe, nächstes Jahr gibt es nochmal so eine großartige Veranstaltung und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr britischen Dingen dort. Was machen wir heute? Wir haben ein Testbier, was ich gebraut habe, was auf der Basis von einem hellen Malz ist, also Pellel-Malz und sonst relativ zurückhaltende Zutaten. Und dann habe ich wieder verschiedene Infusionen von Karamellmalzen dazu getan und dadurch vier verschiedene Biere erhalten. Wir haben hier einmal das Karamünch 2 von Weiermann. Wir haben das Cara Crystal, das ist von Dingemanns. Wir haben das Karamell Munich 2, das ist von Bestmalz. Und wir haben das Extra Light von Crisp. Das ist das Crystal 100. Die haben alle 120 EBC. 100 nach Institute of Brewing Standard sind 113 EBC nach unserem Standard. Ja, neutralisieren wir erstmal unsere, also kalibrieren wir unseren Gaumen, indem wir das Basisbier probieren. Ja, ah, ich liebe das. Also dieses Basisbier mit der S04 vergoren. Ich meine, es ist auch wieder hier die S04. Ich habe zwischendurch ein paar Testbiere auch mal mit anderen Hefe vergoren, aber das war, glaube ich, S04. Sehr lecker, Honigaroma, schön diese Biskuitnote von dem Malz. Sonst nicht viel da, leichter ähm, Bitterhopfen, das war's. So, Weiermann kenne ich ja schon gut. Das ist ja der, eins der Malze, die ich doch relativ häufig benutzt habe, bis ich mir mehr und mehr Quellen äh, erschlossen habe, wo ich auch andere Karamellmalze herbekomme. Das riecht schon sehr nach, ähm, ja, so Rosine und auch ein bisschen, was war das gerade, getrocknete Aprikose, glaube ich. Ja, getrocknete Aprikose, finde ich, kommt da sehr deutlich durch. Es ist, ähm, das hatte ich ja schon mal erwähnt, ein sehr, sehr cleanes Karamellmalz, wie das äh, hellere auch. Ich hatte diesmal übrigens die Hersteller von allen Malzen doppelt sichergestellt, damit ich äh, nicht aus Versehen wieder was vertausche, wie letztes Mal. Ja, sehr clean, sehr sauber, sehr intensiver Eintrag von diesen hellen Fruchtnoten. Ich nehme mal an, das würde irgendwann dann auch dunkel beschlagen. Ich finde jetzt Aprikose noch so eine mittelhelle Frucht, die ist schon kräftiger. Ähm, Aprikose kommt wirklich, es kommt sehr, sehr genau hin. Und wir sollten jetzt eigentlich, wenn ich jetzt die anderen Hersteller durchgehe, etwas kräftiger Aromen bekommen. Schauen wir mal. Das Cara Crystal von Dingemanns, das ist <lacht> aus irgendeinem Grund, aber gibt es das bei einigen Hobbyhändlern, und äh, Hobbybrauerhändlern und da wird das immer empfohlen als das richtige Crystal Mord. Das ist natürlich nicht britischer als das deutsche, wenn das aus, den, äh, aus Belgien kommt. Ich glaube, es ist Belgien, ne? nicht Niederlande. Ja, ähm, allerdings hat Crystal einen Namen, deswegen sollte es irgendwie ähnlicher sein. Ich erinnere mich, dass ich den Vergleich zwischen den beiden schon mal angestellt habe und der hier doch deutlich karamelliger ist. Und ja, das sind so Waldhonignoten. Ja, Karamell ist auf jeden Fall da. Es ist ein sehr sauberes Sahnekaramell, würde ich sagen. Gar nicht jetzt so Toffee oder angebrannt, sondern wirklich einfach so ein äh, helles Karamellbonbon. So würde ich es beschreiben. <lacht> Dann kommen wir mal zu dem Bestmalz. Malz. Bestmalz hatte ja bei den hellen Karamellmalzen schon so ein Malz, was ein bisschen komplexer war. Allerdings nicht an die englischen herankam, die deutlich komplexer sind. Schauen wir mal, wie das hier ist. Ich rieche nur sehr wenig. Ganz, ganz leichte Karamellnote, die auch so ein Ticken Richtung angebrannt, also Toffee geht. Die Karbonisierung von dem hier ist schwächer, deswegen habe ich wahrscheinlich weniger gerochen. Das ist ähnlich wie das von Dingemanns. Muss man sagen, es ist auch auf jeden Fall so ein Karamell. Ich würde sagen, es ist ein ganz, ganz klein bisschen dunkler vom Karamell, von der Karamellart als das von Dingemann. Es sind wirklich nur hauchfein. Also es ist auch beide sind sehr klares Karamell, ohne besonders komplexe Noten, aber eben deutlich anders als Weihermann. Also ich würde die beiden so in eine Kategorie fassen. Dann schauen wir mal, was das von Crisp macht. 
da ist auf jeden Fall jetzt schon eine leicht angebrannte, röstige Note drin. Das ist nicht wirklich röstig, aber wer schon mal Zucker selber karamellisiert hat, der weiß, dass es immer so ein leicht verbrannter Geruch, der da mitkommt. Auch sehr früh schon, wenn das noch golden ist. Ja, nicht intensiver, aber es schmeckt mehr nach einer Karamellsorte, die so ein bisschen angebrannt ist. Also wirklich etwas, wo man sich so vorstellt, dass der Karamell handwerklich hergestellt wurde. In so einem Kupferkessel oder sowas, wo man wirklich ähm, ja, auch, auch diesen Geruch hat, wenn man in so einen Laden reinkommt. Ich habe in Spanien bei so einem Zucker- und Karamellhersteller äh, den Laden besucht, das war auch toll. Das war auch nämlich ziemlich ähnlich. Ich finde dieses Karamellmalz jetzt bei weitem nicht so komplex, wie ich das bei den hellen Karamellmalzen hatte. Es hat irgendwie eine relativ eintönige Art im Vergleich zu dem, was ich so von den englischen Karamellmalzen kenne. Das ist aber nicht schlimm. Ähm, zum Beispiel deren Crisp, ähm, wie heißt das, Caramel, das ganz helle, 25 EBC, das äh, riecht und schmeckt wirklich deutlich komplexer. Das ist jetzt wirklich, wenn man eine Karamellnote reinhaben will, die einen Charakter hat, dann ist das schon das Malz der Wahl. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, hier Westmals und Dingemanns sind auch sehr, sehr nah dran. Und vielleicht sogar für jemanden, der eben nicht so eine leicht angebrannte Note drin haben möchte, viel interessanter. Während für jemanden, der halt diese Fruchtnoten mag, auf jeden Fall Weiermann ein Alleinstellungsmerkmal hat. Es ist auf jeden Fall sehr unterschiedlich und ich finde es echt interessant nach wie vor, was für eine Varianz man da bekommt. So, dann gehen wir nochmal rückwärts, damit ich ein bisschen noch meinen Vergleich habe. Also nach dem leicht angebrannten Karamell gehen wir jetzt an dieses, was ich eben als sehr reintönig bezeichnet habe. Oh ja, hm. genau. Ist schon sehr ähnlich, aber es ist einfach ein bisschen cleaner, ein bisschen eindeutiger eine Sache. Also das Crisp ist vielleicht schon doch ein Ticken komplexer. Gucken wir doch mal nach Dingemanns. Sehr, sehr ähnlich. Ich habe bei den Dingemanns eine leichte Honignote drin. Es wirkt ein bisschen süßlicher. Ich kann es allerdings nicht garantieren, dass ich die Karamellmalz-Konzentration überall gleich habe, weil die leicht unterschiedlich geschrotet waren, je nachdem, wo sie her waren, und dann äh, auch unterschiedlich absorbieren an Wasser. Und das heißt, was, was ich dann abgieße, was eben nicht vollgesogenes Korn ist, das kann auch schon mal eine etwas kleinere oder größere Stammwürze haben. Und dadurch äh, habe ich dann doch einen leichten Unterschied in der Intensität. Also Intensität würde ich hier nicht ähm, so sehr als Kriterium sehen. Ja, sie sind wirklich extrem ähnlich. Also das ist schon wahrscheinlich ein sehr, sehr vergleichbares Verfahren. So, gucken wir nochmal das Name Kara Münch, was ich als getrocknete Aprikose äh, beschrieben habe. Ja, genau. Also diese getrocknete Eigenschaft, die ist so das, was hier deutlich stärker als Karamell dann wahrnehmbar ist. Dieses, ähm, das etwas süßlich und intensiv schmeckt. Während ich hier wirklich das, ähm, ja, so ein bisschen, ein bisschen süßlich intensiv und dann hat man da so eine Fruchtnote, die das Ganze einfach schön clean macht. Ja. Ich denke, das war es auch schon. Ich wollte es nicht zu lange machen, das Video. Denkt mal drüber nach, was das hier für verschiedene Karamellmasse sind, wo man die vielleicht verschieden einsetzen kann. Vielleicht habt ihr ja auch einen lokalen Anbieter wie Irex und Avantgarde oder was es nicht alles gibt, die nochmal anderes Karamellmasse haben. Das wäre natürlich toll, wenn man da mal ganz Deutschland versucht zu erfassen. Wird aber wahrscheinlich ziemlich schwierig. Es gibt doch relativ viele Melzer. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Testbier, was dann mit den 150ern in der Karamellklasse ist. Bis dann und macht's gut.